Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von The Miners 007. Dieses Video ist wieder aus der Reihe der nützlichen Minecraft-Erweiterungen. Entschuldigung. Und heute zeige ich euch, wie ihr euch einen Minecraft-Server erstmal ohne Plugins, also keinen Bucket-Server, machen könnt. Ihr geht dafür auf die Seite minecraft.net, eben die Haupt-Minecraft-Seite, die offizielle Minecraft-Seite. Und ihr klickt hier bei Play Minecraft auf Download. Dann seht ihr hier schon Multiplayer-Server und ich erkläre euch das jetzt ja hier für Windows und deshalb hier die minecraft server excel herunterladen. Das dauert dann kurz. Datei speichern und jetzt werden hier ähm, die Dateien vom Server heruntergeladen. Okay, jetzt macht ihr euch auf dem Desktop einfach mal einen neuen Ordner. Das habe ich jetzt schon gemacht. Hier ist dieser neue Ordner und den nennt ihr einfach Server oder... Server oder sonst irgendwas. Okay. Die Downloads sind hoffentlich jetzt gleich fertig. Okay. Und jetzt zieht ihr diese Datei in den Serverordner. Ihr könnt das hier wieder schließen. Und jetzt machen wir einfach mal einen Doppelklick hier rauf, klicken aus, auf Ausführen und jetzt wird der Server einmal gestartet. So. Und man sieht schon im Hintergrund hier, wurden jetzt eine ganze Menge neuer Dateien gemacht. Zum Beispiel eine World-Datei, Server.properties, aber dazu zeige ich euch gleich mehr. Hier, das ist die Konsole, so nennt sich das hier. Die wurde gerade geladen. Man sieht, es ist fertig. Äh, hier steht dann die Meldung, dass es fertig ist. Und jetzt schreiben wir hier Stop unten rein, drücken Enter, der Server wird gestoppt. Und wenn Saving Chunks vorbei ist, können wir den Server dann auch schließen. Okay. Jetzt haben wir hier diese Dateien. Das eine hier ist die World-Datei. Das ist eben eure Welt, auf der ihr später spielen werdet. Hier gibt es auch eine Players-Datei, da ist jetzt eben noch keine drin. Dort gibt, werden dann nachher später die Spielerdateien abgespeichert. Zuerst ist jetzt mal die wichtigste Datei, die Server.properties. Die öffnet ihr mit Notepad, Notepad++, Editor oder einem ähnlichen Programm. Und jetzt schauen wir mal, was man hier so machen kann. Hier kann man zum einen erlauben, dass es die Hölle geben soll. Man kann aber umstellen, true ist ähm, erlauben sozusagen, false verbieten oder halt, dass es nicht richtig ist. Also wir wollen eine Hölle und deshalb gehen wir auf true. Wie soll die, der Level Name heißen? Hier in diesem Fall mal world. Das lassen wir mal einfach so. Die sind nicht so wichtig. Allow flight, wenn man fliegen will, äh, dann muss man das hier auf true setzen. Der Serverport lasst ihr erstmal so, ähm, halt wie das aussehen soll, entweder Default oder super flach eben die Welt. Und hier noch ein Level Seed, wie eben auch ein Seed, wenn ihr im Singleplayer eine Welt erstellt. Hier, Server IP ist ganz wichtig. Ihr braucht nämlich für diesen Server das Programm Hamachi. Jetzt können wir aber kurz hier eingeben. Hamachi... Und dann müsst ihr euch das Programm Hamachi herunterladen. Geht ja einfach hier mal bei Ship Online. Der Download-Link wie immer in der Beschreibung. Dann klickt ihr euch hier durch und kommt zum Download. Dann habt ihr euch das Programm Hamachi installiert. Wir können ja mal kurz das ausführen. Ihr müsst euch dann das installieren. Jetzt wird hoffentlich Hamachi da. Jetzt starten wir das einmal kurz. Und jetzt sieht man hier, das, was jetzt hier gerade blau gefärbt ist, ähm, da steht eure IP drunter, die euch sozusagen Hamachi erstellt. Hier nochmal die Server.properties-Datei. Und jetzt übertragt ihr die IP, die hier rechts steht, ähm, hier oben, die euch Hamachi sozusagen erstellt hat, hier rein. Die beginnt meistens mit 5 Punkt und jetzt mache ich mal irgendwie eine ausgedachte 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ihr tragt da eben eure IP ein, sodass das dann funktioniert. Wenn nur ihr auf den Server wollt, dann tragen wir jetzt hier mal kurz lokal Host ein. Okay, hier kann man eben, schließen wir das mal kurz, hier kann man die Bauhöhe verändern. Man kann sie nämlich noch manuell höher machen. Ob NPCs gespawnt werden sollen, also sozusagen Villager und anderes... Und jetzt noch etwas zur Whitelist, und zwar die Whitelist, hier findet ihr eine Datei Whitelist.txt, die können wir ja mal kurz öffnen. Und hier könnt ihr die Spieler, die auf den Server herauf dürfen, einmal eintragen. Mein Spielername, Google 3010, in diesem Fall mal, oh, was habe ich jetzt gemacht? Ein Whitelist Editor, Google 3010 oder die Spieler, die eben hier rauf wollen. Wenn ihr aber jetzt in den Server.properties 
eintragt, dass die Whitelist auf Forts gestellt ist, so wie es jetzt ist, braucht ihr das nicht machen und jeder, der will und eure IP hat, kann dann auf den Server. Okay, Spawn Animals, ob eben Tiere Entschuldigung, gespawnt werden sollen. Online-Mode, ob auch Spieler mit der gequackten Minecraft-Version, also der nicht gekauften Minecraft-Version, auf den Server dürfen. Wenn ihr das hier auf False setzt, dann False, dann ist das erlaubt, dass auch Leute mit gequackter Version hier auf den Server kommen. PvP dürfte ziemlich klar sein, ob sich eben die Spieler untereinander Damage äh, machen können. Schwierigkeit 1 ist easy, finde ich eigentlich ganz gut so. Und hier der Game Mode. Wenn man auf den Server kommt und hier 0 steht, dann ist man sofort Survival. 1 wäre Creative und 2 wäre der Hardcore Modus. Ich stelle das jetzt einfach mal hier auf Creative. Die maximalen Spieler ist eigentlich erstmal ziemlich egal, was ihr da eintragt. Ob Spawn Monsters gespawnt werden soll, ist eigentlich ziemlich klar. Ob es hier solche Dungeons und so geben soll, eben auf True setzen. Die View Distance 10 ist eigentlich schon ganz gut. Und hier unten kann man äh, den Mod eintragen. Also das, was äh, als kleine Nachricht des Tages sozusagen unter dem Server steht. Jetzt speichern wir diese Datei ab, speichern und schließen das Ganze. Wir gehen nochmal in unseren Ordner. Und hier zum Beispiel sieht man die Band-IP-Liste. Da könnt ihr IPs drin bannen, aber das bringt euch nicht viel, weil IPs sich eben öfter mal ändern. Und deshalb benutzt lieber Band-Player. Wenn ihr euch so jemanden bannen wollt, sodass er nicht auf den Server kann, tragt ihr den in diese Liste hier ein. In Server-Log wird alles abgespeichert, was in eurer Konsole stand. Das sieht man hier, ähm, also das stand schon alles in unserer Konsole. Wir können ja mal nach rechts gucken und gucken, ob wir die dann Meldung finden. Ähm, mal gucken. Hier ist uh, Stopping the Server, eben alles so, was wir gemacht haben. Hier, da äh, wurde er gestartet und das heißt, hier wird sozusagen alles protokolliert, was im Server passiert ist. Okay, wenn ihr also den Server starten wollt, dann müsst ihr immer diese... Minecraft Server.exe ausführen und die laufen lassen haben und dann läuft euer Server. Hier die OPS-Liste, da können wir auch immer reingehen und da euren Spielernamen reintragen. Das ist nämlich eine Liste, die sozusagen die Operatoren anzeigt. Operatoren sind sozusagen höher gestellte Spieler, die eigentlich alle Befehle auf dem Server nutzen können und die würdet ihr dann in diese Liste hier eintragen. Wir speichern das hier. Okay. Speichern. Und jetzt starten wir mal den Server und ich zeige euch gleich, wie man jetzt in Game äh, sozusagen was connectet euren Server. Außerdem nochmal gehen wir kurz auf Hamachi. Und zwar, wenn ihr jetzt Leute auf einen Server lassen wollt, wenn nicht nur ihr auf den Server wollt, dann klickt ihr hier auf den Button Netzwerk, Neues Netzwerk erstellen. Dann sucht ihr euch hier eine Nummer für das Netzwerk aus, eine Netzwerk-ID also. Äh, keine Nummer, sondern irgendeinen Namen. Hallo... 25 oder 12, was auch immer. Passwort denkt ihr euch dann auch was aus und dann erstellt ihr ein Netzwerk. Diesem Netzwerk müssen dann andere Leute, die ebenfalls das Programm Hamachi haben, beitreten. Die klicken dann auf Netzwerk, bestehende Netzwerk beitreten und geben hier eben den Netzwerknamen und dem Netzwerk Passwort ein. Und dann dürfte das eigentlich alles funktionieren. Okay, der Server hat geladen und wir sehen uns dann gleich in Minecraft wieder, oder? Ich habe Minecraft schon offen. Er lädt schnell. Und dann zeige ich euch, wie man einen Server, wie man sich mit einem Server eben verbindet. Wir werden das jetzt erstmal mit dem Befehl Lokalhost machen, dass sozusagen nur wir auf den Server kommen. Das ändert sich aber, wenn hier eben in dieser Server.properties bei IP hier Server IP diese Hamachi IP eintragen würdet. Okay, wir klicken auf Multiplayer, wir klicken auf Add Server. Denken wir uns einfach mal einen Namen für den Server aus. Wir lassen jetzt einfach mal Minecraft Server und wir nehmen den, den jetzt mal Test und Server Adresse. Jetzt nehmen wir, weil wir das machen müssen, so lokal Host hier eintragen. Das heißt, es wird sozusagen auf dem Computer nach einem Server gesucht. Wenn ihr aber in Server IP vom Server eingetragen habt, diese Hamachi IP, die ihr in diesem blauen Feld da seht, also bei euch, dann müsst ihr diese hier eintragen, wieder diese 5.45.123.123.123. Sieht natürlich bei euch nicht so aus, das war jetzt mal nur ein Beispiel. Wir belassen es erstmal bei Lokalhost, klicken auf Dann 
Und hier sieht man schon unser Mod, The Minus 07, was wir da reingeschrieben haben, und Minecraft Server Test. Wir gehen da mal rein. Und jetzt wurde ja eine Welt erstellt. Wir sind im Creative Modus, genauso wie wir es eingestellt haben, und spawnen unter Wasser. Ach, wie schön. Ist natürlich jetzt nicht ganz so vorteilhaft, aber man sieht, jetzt läuft euer Server mit Tabulator zum Beispiel. Würdet ihr jetzt ähm, die Liste aufrufen, welche Leute auf eurem Server sind. Aber ich kann, wie gesagt, ein weiteres Video machen zu den Befehlen auf dem Server. Damit habt ihr eigentlich euren Server erstellt. Wenn ihr jetzt mal in die Konsole guckt, hier unter Minecraft Server, dann seht ihr hier die Players, wie viele Spieler da sind, die aktuelle Ausnutzung des Servers und hier, dass sich Hugo3010 eingeloggt hat. Und wenn man jetzt mal in der Datei vom Server guckt, na, die habe ich jetzt zugemacht, da könnt ihr dann eben in der Weltdatei auch die Spieler sehen und da zum Beispiel die Datei Hugo3010, weil ich jetzt darauf gekommen bin. Wenn wir jetzt hier mal ingeben sind und slash stop eingeben, dann wird der Server gestoppt und ähm, wir dürften jetzt gleich rausfliegen. Die Welt wird gespeichert, die Konsole wird geschlossen und das war es eigentlich zu meinem Video, wie man einen Server es es <lacht> erstellt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Video.